这包半成品羊肉炒饭一千克才卖十九块钱，据说外卖店用的都是这一种。我买了我们当地销量高的同款啊，咱们来看看味道是不是一样的。不知道你们有没有买过那种外卖里面的那种炒饭啊？特别是扬州炒饭，全国出名，对吧？首先说一句啊，我没有黑扬州的意思，就是这个扬州炒饭呢，它是网上有人专门做那种半成品，然后卖给餐饮店，一份就几十块钱，但是那一份可以炒出很多份的扬州炒饭出来。来，就是我手上的这个啊，名称叫做新扬州炒饭。这个炒饭呢是一千个装的，总共花了我十九块三毛一分钱。还有一个是这个广式辣味炒饭，这个是花了我二十四块钱，同样是一千克的。你们看一下这一包啊，里面是。除了米饭，还有其他的配菜全都在啊，所以就是只需要有这一份饭，你直接把锅热一下，然后倒进去，连油都不加，随便翻炒几下，它出来的味道就是现炒炒饭的味道。因为大家都知道啊，如果你要现炒一份饭的话呢，直接起锅烧油，然后用上隔夜饭，再加上一些调料，还有一些配菜，翻炒以后做出来的饭才是现炒的饭。但它这种啊，其实也算是现炒，不过呢，它不是用那种调料，而是半成品，只是放在锅里面翻炒了一下而已。正好今天就做一个对比啊，看看从外观方面还有吃起来的味道，它是不是一样的。如果真是一样的啊，兄弟们，这个炒饭你们懂的啊。首先，我们先把咱们的饭给加热一下啊，把锅烧热啊，这个米饭直接倒进去就行了。别说不加油，还是有点粘锅的啊。但是教程里面是确实不让你加油啊，因为它这里面本身就是有油的。因为它这个教程里面呢，除了用锅炒啊，其实还可以用微波炉。我主要就是还原那个现炒嘛，所以就用锅稍微炒一下。还有广式辣味炒饭也是一样啊，这里面可以清楚的看得到啊，是有腊肠的。啊。OK， 饭呢我已经全部热完了。这个半成品炒饭呢，我用两种方法做的，一个是微波炉，一个是锅炒的啊。我们大致来看一下啊，这两份是微波炉加热的。其实这样看的话呢，是稍微有那么一点点暗淡啊。然后这边呢是锅炒的啊，颜色呢稍微好看那么一点点，但几乎差不太多，就是刚出锅的时候呢味道会香一点。这边的话呢全是外卖的啊。首先这三份呢全是广式腊肠炒饭啊，这一份是十五块钱，这一份是十六块钱。外卖里面呢其实可以看到这里面是有蛋的啊，这一份呢也是有的，在这颜色的话呢那份。最深这个次一点，这个半成品的话呢就稍微淡一些。腊肠呢可以看到啊，基本上形状差不太多，就是颜色可能不太一样啊。这两份说实话是比较像的，这一份稍微特别一些。然后这边呢是扬州炒饭啊，这一份十二块，这一份十八块，这一份十五块。从颜色来看的话呢，这一份应该不太像啊，因为里面呢有这种白菜，还有辣椒末啊，看着有点像是我们这边本地的炒法，这个怎么看都不像是扬州炒饭的样子。然后这一份的话呢，颜色感觉就有那么一点点像了，对吧？看着稍稍微有点像，但东西不太一样啊，它。里面这个是鸡蛋、葱，还有火腿肠，然后这一份啊，十二块钱的，从颜色来看几乎差不太多，但这里面它也是没有这些东西的啊，里面是鸡蛋、火腿肠，好像就没了。不过它这个饭，你看这这很明显有点像是那种，就是那种微波炉加热的，你知道吧？它结块了，你看。那接下来咱们就来尝一下，看看味道是不是一样的。那吃之前呢，我也希望各位能够帮忙点赞支持一波啊，感谢大家的支持。首先先尝尝咱们这个半成品的扬州炒饭啊。我、哦、兄弟们，这味道这么香的吗？入口呢，首先就是一股油香，然后啊，就是那个蔬菜味，你知道吧？什么玉米啊、胡萝卜之类的。我觉得这份炒饭要不是我自己亲手做出来的，我都感觉是外面买来的，你知道吧？可以很明确的确定，我之前一定吃过这种类似的炒饭，而且是一模一样的味道。还有这个微波炉的，我尝一下。果然微波炉加热的还是差一点啊，没有这个现炒的好吃。来，咱们再尝尝这个外卖里面买的啊，这个是十二块钱一份，也是造型最像的一个。兄弟们，这份味道几乎可以说是百分之九十以上相似，你知道吧？但是它这里面的东西跟我们呢是不太一样的，它里面是很小的、很细的那种火腿肠碎屑，然后还有就是很散乱的鸡蛋，就这两个东西。来，再尝尝这个，这个是十九块八毛八一份的扬州炒饭。哟，这个闻着味道，这两个几乎差不多，但是料它里面也不太一样啊。我直接来一口吧。兄弟们，真不是我瞎吹啊！这三个味道都是一样的，就只是颜色看起来不太一样啊。但是吃的我真的，我甚至感觉我自己炒出来的这份更香，你知道吧？因为我这里面呢有胡萝卜、有玉米啊，吃的味道更丰富。它这里面其实也差不多，你看鸡蛋、火腿肠，还有一个就是香菇啊，然后还有这份十五块钱的扬州炒饭。这样看的话呢，肯定不是扬州炒饭啊，我们本地的炒法。嗯，这个吃着就有一点那种家常的味道。我觉得这个肯定是本地的一种商户他开的那个店，因为我买的是瓦罐汤里面的炒饭啊，它叫做扬州炒饭。入口第一下啊，就是很浓的这个包菜的味道啊，这就是我们本地的那种特有的炒法啊，跟其他那种炒饭的味道都是不太一样的。只要是在本地生活过啊，一吃就能吃得出来，跟夜市里面的味道也是一样的。这种的话，基本上就是一碗现炒出来的啊。好，接着咱们尝尝这个广式腊肠饭啊，这个闻着很浓的一股那个腊肠的味道啊。
茶水馆的入口呢不是很辣，稍微有一点甜味，但甜味的话呢是腊肠里面分出来的，吃的整体呢感觉就是那种普通的酱油炒饭，然后加上一点腊肠进去，我依稀记得我一定吃过这个味道，跟我之前点过的那个外卖真的是一模一样，我就不知道我今天点的这些有没有啊，来尝尝这个吧，广式腊肠炒饭，这个是十六块钱一份的啊，它这个也是同样粒粒分明啊，但颜色比我们那个好看一点，它可能是酱油加多了啊。这味道还可以，吃着有一股那种爆炒豆干的味道，但这里面我看了一下没有豆干呢。这两个腊肠的味道是差不太多的，不过这份饭啊味道是比它重的，然后就是比它稍微要辣一点。味道的话，我觉得它更好吃一些。但它这个是不是新鲜现炒的不太好评判啊，它现炒肯定是现炒，但是不是新鲜的就不太确定。好，还有这一份啊，也是腊肠炒饭，十五块八毛钱一份。这一碗对比咱们的，也就是颜色黑了那么一点点。哦，这两个蚊子味道差不多呀，兄弟们。相似度百分之八十以上，兄弟们，腊肠味几乎一样，不过它酱油味会更重一些。另外的话呢，就是有那种额外的蛋香味，不过吃着口感啊，我觉得真的是差不太多，你知道吧？只是说它这个跟我们的半成品，它味道会更重一些，因为我们这个半成品呢，其实没什么东西啊，就是腊肠和米饭。对比味道来说的话呢，我觉得这个半成品其实还是不如这个外卖的，但是吃着味道，只能说我这个半成品稍微淡了一点，几乎口感都是一毛一样的。当然，我也不是故意在黑这个外卖店啊，他。他们用的是这个调理包，我只是说他吃的两个味道是差不多的。这个其实就有两个结论，你知道吧？一个结论就是外卖店这几家店用的都是料理包，跟我们这个差不多，只是不是同一个牌子而已。还有一个就是他们外卖店应该不是料理包，但是他们炒出来的味道跟咱们这个半成品的味道是差不太多的。只能说这个半成品太厉害了。只能说就是外卖店呢，如果你不太清楚它是现炒的还是料理包的啊，那就你就尽量你可以不吃。要吃的话呢，要不就去饭店里面或者去夜市里面，至少的话呢，你百分之百是买不。到那种料理包的，对吧？最后呢，其实我想说啊，不管是料理包也好，还是现炒的也好，只要是食品安全没问题的话，基本上都是可以吃的。只是说啊，就是这个料理包呢，它配料里面可能加的东西会稍微多一些啊。因为我看了一下，这里面还有什么炒喷雾调味液啊，这杂七杂八的东西都是现炒里面是不会加的。所以如果各位不太放心的话呢，那你就很简单，以后不要点炒饭里面的外卖不就行了吗？如果真想吃炒饭的话呢，就线下那种夜市里面买，当着你面炒，或者就去是饭馆里面也是现炒的。如果如果你点外卖，它可能是料理包，也有可能是现炒，这个你保证不了。但是夜市里，它百分之百那是现炒的吧，对吧？